Assalamualaikum dan selamat sejahtera to all my beloved student on the other side of the screen. Okay, awak masih lagi bersama e-tuition, a free free learning hub, a free learning hub dan awak masih lagi bersama saya Mr Ahmad tutor untuk matematik tambahan awak pada video kali ini. Okay, so class to all the audience out there. So apa yang kita nak buat hari ini? So obviously awak klik this video sebab awak nak belajar chapter 7 which is chapter 7 tu apa? chapter apa? ok chapter 7 dalam tekatan 5 ini kita panggil adalah kebarangkalian mudah ok so student bila dia kata kebarangkalian mudah maksudnya this topic is related to probability dan tiba-tiba ada mudah ni kan? mudah ni maksudnya this topic adalah among the easiest topic of all topics daripada form 4 and form 5 so it is related to like I said is kebarangkalian and bila melibatkan kebarangkalian selalunya dia adalah topik yang senang yang either dia adalah mathematics ke dia adalah additional mathematics ke it comes to uh, bila awak university ke kan uh, dia ada satu uh, satu syllabus ni we call it probability ataupun kebarangkalian so it's not that hard comparing to trigonometry ke it's related to function ke no no not at all so uh, apa yang kita ada belakang ni? Ok, so by the end of this video apa yang korang akan dapat adalah uh, basic concept of uh, uh, kebarangkalian the basic understanding of kebarangkalian dan awak tahu uh, the formula of kebarangkalian dan a formula of uh, yang kebarangkalian tidak berlaku lepas tu ada uh, formula kebarangkalian yang melibatkan dua peristiwa dan we will end our session uh, video today by a very simple example to improve your understanding on this topic ya. Yeah? Ok, so class, let's start. So apa yang ada kat belakang saya ni? Ok, you allow me to guide you guys uh, through this kebarangkalian chapter eh. Ok, so before before korang pergi dengan lebih dalam before korang pergi dengan lebih mendalam berkenaan dengan kebarangkalian the basic understanding is you need to know macam mana bentuk ataupun ayat ah, macam mana bentuk kebarangkalian ni macam mana formula dia berlaku ok, you have seen korang semua dah nampak dah dekat dalam video mathematics pun actually we learn about kebarangkalian and it's quite common eh this formula of kebarangkalian is quite common which is on your left side dekat sini is the formula asas kebarangkalian ok, so formula ini kita akan guna P A dalam kurungan tu A eh, awak nak letak apa-apa huruf pun tak kisah A ni sebenarnya dia melambangkan it is an event ataupun peristiwa dan P ini adalah melambangkan probability ataupun kebarangkalian yang kita nak kira sekarang ni ok, the formula of kebarangkalian adalah kita guna NA divide by NS ok, NA bahagikan dengan NS ok, what is PA, NA and NS saya dah state everything is here ok, so PA ini adalah macam saya cakap tadi dia adalah kebarangkalian peristiwa A dan NA dia adalah bilangan kesudahan peristiwa itu dan last sekali adalah NS ok, class this is quite an important point eh NS, mana-mana kalau awak pergi berkenaan dengan kebarangkalian kita mesti ada ruang sampel ok, ruang sampel ni maksudnya kebarangkalian if let's say you want to become a scientist or you want to become a mathematician you need to have a sample untuk start an experiment so that's why NS is very very important and mana-mana formula kebarangkalian awak mesti ada bilangan sampel kita, kita panggil bilangan kesudahan ruang sampel ok, let me give you a very very simple example berkenaan dengan formula kebarangkalian ni we take example selalunya kita akan guna dadu ok, dadu ni Awak boleh tahu eh, kalau dadu ni kita akan ada bilangan kesudahan peristiwa A Ok, let's say Let's say saya letakkan peristiwa A itu adalah untuk dapatkan uh, nombor ganjil Ok, so awak tahu dadu kita ada 1 hingga 6, betul? Ok, 1 hingga 6 ini adalah bilangan ruang sampel So, dalam dadu kan kita ada sampai 6 saja. So, awak kena tahu bilangan dia adalah 1 sampai 6 
that is an S ataupun ruang sampel dan if let's say kita pergi kepada bilangan kesudahan peristiwa kalau kesudahan peristiwa ini peristiwa A tadi saya cakap saya nak dapatkan uh, nombor ganjil betul? ok so nombor ganjil dia adalah 1, 3 dan juga 5 so awak ada bilangan dia berapa? awak ada tiga saja. so kalau awak nak dapatkan kebarang kalian dia adalah awak mesti tiga bahagikan dengan enam ok so baru awak dapat jawapan dia adalah kebarang kalian itu adalah satu per dua so that is a very very simple example that is the basic concept of formula asas kebarang kalian ok so class this understanding kita akan apply on our next example but before that kita ada another one formula yang kita awak kena tahu which is quite common and is quite logic which is kita panggil di sebelah kanan awak ini adalah kita panggil kebarang kalian yang tidak akan berlaku ok kelas kebarang kalian yang tidak akan berlaku awak tahu dia adalah dalam uh, world of probability kalau awak bermain dengan kebarang kalian kalau awak pergi kedai judi ke kebarang kalian ni dia punya nombor adalah daripada kosong Sampai ke satu Kosong ini adalah unlikely you going to win Ataupun sangat-sangat rendah kebarang kalian awak untuk menang Dan satu adalah kebarang kalian yang awak akan menang Confirm awak akan menang So if let's say awak bermain judi So a professional gambler Dia akan letak duit Di mana kebarang kalian awak is reaching Almost to one So if let's say awak dah buat study semua berkenaan dengan kad ataupun dadu yang akan dicampakkan di atas meja judi awak akan tahu nombor yang berdekatan dengan satu maksudnya kebarang kalian yang akan akan terjadi kalau awak dekat dengan satu yang itulah dia akan letak duit dia eh. so supaya dia akan jadi kaya dengan duit haram yang dia dapat ok so kita pergi kepada our next example so apa yang saya nak terangkan tadi adalah kalau awak bermain dengan kebarang kalian P A apostrofi ini A apostrofi itu menunjukkan ini tak akan berlaku so kalau awak nak dapatkan formula kalau tak akan berlaku maksudnya satu akan tolakkan dengan P A A inilah kebarang kalian yang akan berlaku so dekat sini saya dah tuliskan saya dah terangkan peristiwa A adalah peristiwa yang akan berlaku dan A apostrofi adalah peristiwa yang tidak akan berlaku dan kelas kalau awak gabungkan peristiwa yang akan berlaku dan peristiwa yang tidak akan berlaku bila awak gabungkan kedua-duanya sekali jumlah dia akan dapat satu ok so kelas without further ado jom ikut saya pergi kepada example seterusnya supaya pemahaman awak akan lebih sharp ok jom Ok, so kelas dekat belakang saya ni I have very simple example So that I can share with you guys eh? Ok, so apa example yang kita ada dekat depan ni Ok, it's quite simple So, semua formula yang kita dah belajar tadi Kita akan apply dekat sini Ok, so let me read you the question Ok, sekarang ni kita ada satu nombor Dipilih secara rawak daripada satu set Yang mengandungi integer 1 hingga 50 Cari kebarang kalian bahawa nombor itu adalah nombor kuasa 2 sempurna dan yang kedua adalah bukan nombor kuasa 2 sempurna. Okey. So, kelas. Ini adalah soalan yang melibatkan kebarang kalian. Sekali bila awak tengok soalan dia awak dah tahu dah dia punya bilangan sampel dia berapa. Okey. So, kita tengok macam mana kita nak cari kebarang kalian nombor kuasa 2 sempurna ok kita tak boleh selesaikan soalan ni kalau kita tak kenal pasti kenal pasti eh no kenal pasti kenal pasti peristiwa dia ok sekarang saya labelkan peristiwa kita sebagai A ok A ini adalah peristiwa di mana saya nak dapatkan nombor kuasa 2 sempurna awak kena tahu eh nombor kuasa 2 sempurna tu apa ok kuasa nombor kuasa 2 sempurna itu adalah kalau awak lihat dekat sini peristiwa yang saya nak itu adalah kita start daripada 1 ok sekejap sebelum korang tak faham sebelum korang lost eh kuasa 2 sempurna itu maksudnya apa-apa nombor yang awak square root kan atau awak punca kuasakan dia dia tak ada baki ataupun dia tak ada perpuluhan dia akan dapat nombor integer yang cantik cun-cun je ok so sekarang ni saya letakkan sebagai A eh. so kita boleh tahu dia adalah 1 
Dia boleh jadi apa lagi? Dia boleh jadi sembilan. Dia boleh jadi sembilan. Dia boleh jadi enam belas. Oh, baik saya listkan dulu eh. Kalau saya cakap, saya tulis semua saya akan cuai. Satu, sembilan, enam belas, dua lima. Empat sembilan. Okay, this is the maximum I can go eh. Satu. Oh, Allahu Akbar. Tinggal lagi satu. Empat. Empat. Ha, itulah. Satu je lah. Saya double check. Satu. Empat. Sembilan. Enam belas. Dua puluh lima. Tiga enam. Okey. Betul? Setuju? Kalau dah lapan kali lapan. Dah jadi apa? Dah terlebihan. Okey. So, anyway. Ini adalah event yang kita nak cari. So, ini adalah we call it kuasa dua sempurna. Eh. So, kalau awak square root kan semua ni. Square root kan semua ni dia takkan dapat perpuluhan. Eh. Dia terus akan dapat nombor yang integer. Cantik je. Cun. Okey. So, Bila awak dah kenal pasti peristiwa-peristiwa awak Apa yang awak perlu buat adalah awak kenalah Cari dia punya bilangan sekarang ni Okey, bilangan dia kita boleh kira adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 bilangan dia eh Okey, so Bila awak dah ada bilangan peristiwa itu sendiri So, kita tengok apa lagi information yang kita nak dapat adalah Very, very Important point ataupun important uh, isi kandungan dekat dalam ini adalah kita nak tahu bilangan sampel dia. Okey, bilangan sampel dia obvious. Bilangan sampel dia adalah daripada 1 hingga 50. Maksudnya bilangan dia adalah 50. Okey, so now what we have to do is we settle this question. Nombor, kita nak cari kebarang kalian bahawa nombor itu nombor kuasa dua sempurna So, kita menggunakan formula yang saya tunjukkan tadi So, saya letak dia sebagai event A So, saya gunalah PA samakan dengan NA bahagikan dengan NS Okay, so this one is the formula that we going to use And then, kita akan plug and play Kita akan masukkan terus dalam formula kita Dan kita akan dapat jawapan terus Jawapan ke barang kalian untuk uh, nombor kuasa dua sempurna So, bila saya masukkan, saya akan dapat NA saya adalah 7 per 50 So, this is my final answer 7 bagi 50, boleh kecilkan ke? Tak boleh Okay, so Ini adalah jawapan saya untuk soalan nombor 1 Kita pergi kepada Soalan nombor 2 Ok, soalan nombor 2 lagi lah straightforward It's quite simple Sebab apa? Tadi saya dah terangkan formula berkenaan dengan peristiwa yang tak akan berlaku Dan bila awak melibatkan ke barang kalian Dia melibatkan uh, nilai daripada kosong sampai ke satu. Ok, so soalan nombor 2 ni Dia terangkan ke awak, dia bagi awak Bukan nombor kuasa dua sempurna Maksudnya Nombor dua ini adalah berlainan Adalah the opposite of soalan nombor satu Maksudnya Kebarang kalian yang tak akan berlaku Adalah Bukan nombor kuasa dua sempurna So macam mana awak nak buat adalah There are two steps The first step is Cara yang paling susah eh? Okay Cara yang paling susah adalah Awak ambil daripada 1 hingga 50 ni Awak cari bilangan dia yang selain daripada nombor ini So, bila awak lihat dekat sini, kita ada 7, betul? So, bilangan dia adalah sebenarnya 50 tolak 7 adalah 43 Maksudnya apa? 43 itu awak kena bahagikan dengan 50 Itu adalah kebarang kalian untuk soalan nombor 2 Okey, itu cara yang susah Cara yang senang adalah kita kena guna formula yang kita tolakkan dengan satu. Okey. So, dia sama je. Dia macam konsep makan. Sama ada awak boleh makan macam ni ataupun awak makan macam ni. Betul. Okey. So, kita tengok yang mana awak suka. Eh, kalau awak suka yang cara susah, awak guna cara susah. Tapi buat apa kan? Buat masa. Okey. So, anyway. Kita terus guna kepada formula yang saya tunjukkan tadi. So, sekarang ni. Uh, kalau awak lihat. Kita carikan dia P. A samakan dengan 1 tolakkan dengan PA ok, awak boleh lihat dekat sini 1 tolak PA kita baru je jumpa tadi which is 7 per 50 kalau jawapan saya adalah 43 per 50 maksudnya formula ini boleh diguna pakai ok, so ambil kalkulator 
Dan kalkulator saya menunjukkan 1 tolak 7 per 50 dan awak dapat 43 per 50. It's just the same answer eh. Sama sahaja. 43 per 50. So, ini adalah jawapan awak. Okay. So, kelas. So, this video adalah dia menerangkan all the basic understanding. Just a, a, a little bit of touch up. Uh, sentuhan sedikit berkenaan dengan kebarang kalian mudah. Eh? So, kita actually refresh the knowledge yang korang dah belajar dah sebelum ni. Dan uh, this video actually just a refreshment video. Okay, so on our next video, kita akan pergi lebih kepada uh, the juice ataupun komponen yang penting dalam kemudahan uh, kebarang kalian mudah. So, the next video adalah dia akan melibatkan wow, whoever is uh, additional, uh, we call it additional mathematics and also mathematics is related to the next video eh. Itu dapat membezakan student mathematics dan juga student student additional mathematics. So, sebab the next video dia melibatkan uh, kita panggil a sub topic yang hanya additional mathematics student je belajar. So, alright. So, I'll see you guys on the next video. So, if let's say you like my video, please click like and if let's say you want to follow our e-tuition uh, channel which is you want to learn more on uh, new uh, new topics or new subtopics, please subscribe and if let's say the tutors in front here, you think that we need to improve, please put a comment so that we take your comment and we try to improve from whatever feedback that you give. Eh? Alright, so until here je our video. So I'll see you guys on the next video. Alright, bye-bye.